आज हम आपको सुल्तान उल मशाइ ख्वाजा निज़ामुद्दीन ओलिया का शजरा नस्ब दिखाने जा रहे हैं जिन्हें बरे सगीर पाको हिंद के अजीम तरीन सूफी बुजुर्ग के तौर पर जाना जाता है चुनाचे आज की वीडियो में हम खास तौर पर देखेंगे कि ख्वाजा साहब का शजरा हजरत अली रजी अल्लाह तन हो से कैसे चलता है और इनके शजरे में अहल बैत के कितने इमाम आते हैं ये खानदान किन वजूहत की बिना पर मदीना छोड़ने पर मजबूर हुआ और ये लोग बर सगीर तक कैसे पहुँच गए इसके साथ साथ ख्वाजा साहब की औलाद से होने का दावा करने वाले आज हिंदुस्तान के किन दो इलाकों में पाए जाते हैं व्यूवर्स मैं हूँ एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इन्फोटेनमेंट चैनल इस शजरे को समझने के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम में हजरत अली पे जाना पड़ेगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजात भाई और दामाद थे हजरत अली रजी अल्लाह तन हो की पहली शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी और चहेती बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तन से हुई जिनसे आपके तीन बेटे और दो बेटियाँ पैदा हुई और व्यूवर्स ख्वाजा निज़ामुद्दीन ओलिया का शजरा आपके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तन हो से चलता है जो सन छः सौ छब्बीस ईस्वी या हिजरत के चौथे साल मदीना में पैदा हुए हजरत अली और हजरत हसन की शहादत के बाद आपको तीसरा इमाम माना जाता है व्यूवर्स अगर आप सलाम की औलाद की बात की जाए तो आपकी पाँच बीवियों से तीन बेटे और चार बेटियाँ पैदा हुई ताहम आप सलाम की नस्ल आपके तीसरे बेटे हजरत जैन उलाबदीन से चलती है जो अपने वालिद की शहादत के बाद चौथे इमाम भी माने जाते हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन ओलिया का शजरा भी इन्हीं से चलता है कहा जाता है कि करबला के बाद उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी दुनिया से अलग थलग इबादत में सर्फ की और बनो मैया के खिलाफ उठने वाली किसी भी तहरीक का हिस्सा ना बने कहा जाता है कि उन्हें उमवी हुक्मरान अल वलीद ने जहर दे के शहीद किया था उनकी शादी हजरत हसन रजी अल्लाह तन हो की बेटी हजरत फातिमा बिनते हसन से हुई जिनसे उनके चार बेटे पैदा हुए ताहम उनकी बाकी की बीवियों से भी कई औलादे पैदा हुईं। कहा जाता है कि उनके एक बेटे हजरत जैद ने उमवियों के खिलाफ बगावत कर दी और बनु मैया के खिलाफ मैदान जंग में आ गए जिसके नतीजे में उमवियों ने बहुत बेदर्दी से उन्हें शहीद किया उनकी शहादत अहल तशियों की जैदी शाह की बुनियाद बनी व्यूअर जैदी मकतब फिक्र के लोग हजरत जैद को पांचवा इमाम मानते हैं जहाँ तक ख्वाजा साहब की बात है तो उनका शजरा हजरत जैन के बड़े बेटे मोहम्मद अल बाकिर से चलता है जो बारह इमामी शाह के नजदीक अपने वालद के बाद पांचवे इमाम थे आप सन छह सौ छिहत्तर ईस्वी में मदीना में पैदा हुए और इनकी सबसे खास बात ये थी कि ये अपने वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से सैयद थे मतलब आपका शजरा दोनों तरफ से नबी आखर उजमा हजरत मोहम्मद सल्लाम से जा मिलता है अपने वालिद की तरह आप भी अपनी पूरी जिंदगी सियासत से दूर ही रहे और अपना ज्यादातर वक्त इल्म और दानाई में सार्फ किया कहा जाता है कि उमवी हुक्मरानों ने कई दफ़ा इन्हें जेल में डाला और मुख्तलिफ रवायात में आता है कि इन्हें जहर देने में भी उमवियों का ही याद था इमाम बाकर के बाद इस शजरे में उनके जानशीन हजरत जाफर सदक आते हैं वो अहल तशियों के छठे इमाम होने के साथ साथ दो मशहूर सुन्नी उलमा इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के उस्ताद भी माने जाते हैं जो सुनियों के हनफी और मालकी मकतब फिक्र की बुनियाद थे व्यूवर्जन के दौर में अब्बासी इनकलाब अपने अरूज पे था और हकूमत उमवियों के हाथ से निकल के अब्बासीियों के हाथ में जा रही थी लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने उमवी या अब्बासी किसी की भी हमायत ना की यही वजह थी कि उन्हें कई मौकों पर अब्बासी हुक्मरानों की तरफ से हिरासा किया गया और बिला आखर अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने उन्हें जहर दिलवा के शहीद कर दिया उनकी शहादत के बाद अहल तशी मजीद दो हिस्सों में तकसीम हो गए कुछ लोगों ने उनके बेटे इस्माइल को उनका जानशीन चुन लिया जो फिर इस्माइली मकतब फिक्र की बुनियाद बने इसके बरक्स कुछ दूसरे लोगों ने इमाम जाफर के छोटे बेटे इमाम मूसा अल काजिम को अगला इमाम तस्लीम कर लिया जो अहल तशियों की बारह इमामी शाह की बुनियाद थे 
جہاں تک خواجہ نظام الدین اولیا کی بات ہے تو ان کا شجرا بارہ امامی شاخ یعنی امام موسا القاظم سے چلتا ہے جنہوں نے عباسی خلیفہ المنصور الہادی المہدی اور ہارون الرشید کے دور دیکھے اور ان چاروں حکمرانوں نے امام موسا پہ سخت پابندیاں لگا رکھی تھی یہی وجہ تھی کہ امام موسا نے اپنی جوانی کا زیادہ تر حصہ قید میں گزارا اور اسی قید کے دوران ان کا انتقال ہو گیا کہا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون نے بغداد میں ان کی لاش کی نمائش بھی کرائی تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ ان کی موت ہو چکی ہے ان کے بعد ان کے بیٹے علی الردا آٹھویں امام بننے میں کامیاب ہوئے اگرچہ ان کے بھائی عباسیوں کے خلاف بغاوت میں مصروف تھے لیکن امام علی الردا نے کسی قسم کی بغاوت میں حصہ نہ لیا اور سیاست سے دور ہی رہے یہی وجہ تھی کہ عباسیوں کے ان سے تعلقات کافی اچھے نظر آتے تھے یہاں تک کہ عباسی خلیفہ المامون نے اپنی بیٹی ام حبیبہ بھی ان کے نکاح میں دے دی اور امام علی کے منع کرنے کے باوجود انہیں اپنا جانشین نامزد کر دیا کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال سن آٹھ سو اٹھارہ میں ایک سفر کے دوران ہوا لیکن کچھ مورخین المامون کو ہی ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان کی موت کے بعد ان کے ایک لوتے بیٹے محمد الجواد محض سات سال کی عمر میں نویں امام بنے ویورز امام محمد الجواد نے چھوٹی عمر ہونے کے باوجود کئی علوم پہ عبور حاصل کر لیا تھا ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے موسا المبارکہ کی نسل سے موجودہ دور کے رضوی تعلق رکھتے ہیں جو آج برے سگیر پاک و ہند کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ المامون نے انہیں بغداد میں اپنے محل میں بلوایا اور اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دے دی اور مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی اسی بیوی نے اپنے چاچا اور اگلے عباسی خلیفہ المتسم کے کہنے پہ انہیں زہر دے دیا تھا چنانچہ خواجہ صاحب کے شجرے میں ان کے بعد امام علی الہادی آتے ہیں جو اپنے والد کی شہادت کے بعد دسویں امام بنے لیکن کہا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ المتوکل نے انہیں عباسی دار الحکومت سمارا بلوایا اور ان کی موت تک انہیں کڑی نگرانی میں رکھا ویورز امام علی الہادی پہ آ کے امامت اور خواجہ صاحب کا شجرا الگ ہو جاتا ہے امام علی کے بعد گیارہویں امام ان کے بیٹے حسن العسکری بنے جبکہ خواجہ صاحب کا شجرا ان کے چھوٹے بیٹے حضرت جعفر ثانی سے چلتا ہے کہا جاتا ہے کہ امام حسن کی شہادت کے بعد ان کا کوئی واضح وارث نظر نہ آ رہا تھا چنانچہ جعفر ثانی نے بارواں امام ہونے کا دعویٰ کر دیا لیکن اہل تشیوں کی بارہ امامی شاہ کے مطابق امام حسن کا ایک بیٹا تھا جنہیں امام محمد المادی کے نام سے جانا جاتا ہے جو عباسی حکمرانوں کے ظلم سے بچنے کے لیے پوشیدہ رہے جہاں تک جعفر ثانی کی بات ہے تو وہ اپنے پیروکاروں میں الزکی کے نام سے مشہور ہوئے کہا جاتا ہے کہ ان کے سات بیٹے پیدا ہوئے اور جہاں تک خواجہ صاحب کی بات ہے تو ان کا شجرا ان کے بڑے بیٹے علی اسکر سے چلتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی مدینہ میں گزاری یہ اس لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ ان کی اولاد نے پہلی دفعہ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہا جاتا ہے کہ ان کے دو بیٹے سید احمد اور سید عبداللہ مشدی تھے ان میں سید احمد نے مدینہ سے ایران کے شہر نشاپور کی طرف ہجرت کی جہاں آج بھی ان کی اولاد پائی جاتی ہے جبکہ ان کے دوسرے بیٹے سید عبداللہ مشدی جیسا کہ ان کے نام سے بھی ظاہر ہے انہوں نے ایران کے صوبے مشد کی طرف ہجرت کی چنانچہ ان کے بعد اس شجرے میں سید احمد سید علی اور سید حسن مشد میں ہی مقیم رہے لیکن سید حسن کے بیٹے سید عبداللہ نے اپنے خاندان کے ساتھ مشد سے بخارا کی طرف ہجرت کی جو موجودہ ازبکستان کا ایک شہر ہے اور ویورز یہ شہر سیدوں کے شجرے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دنیا میں پائے جانے والے زیادہ تر سیدوں کا تعلق مدینہ کے بعد اسی شہر سے بتایا جاتا ہے جو اپنے نام کے ساتھ اسی علاقے کی نسبت سے بخاری بھی لگاتے ہیں چنانچہ بخارا میں رہتے ہوئے سید عبداللہ کے دو بیٹے پیدا ہوئے اور نظام الدین اولیاء کا شجرا ان کے بیٹے سید علی سے چلتا ہے جو خواجہ صاحب کے دادا تھے
व्यूवर्स तारीख दान लिखते हैं कि इनके एक करीबी दोस्त और रिश्तेदार सैयद अरब बुखारी थे जिन्हें ख्वाजा साहब के नाना के तौर पे जाना जाता है कहा जाता है कि ये दोनों दोस्त मिल के बुखारा में तिजारत किया करते और इसी से इनका गुजर बसर हुआ करता सन बारह सौ बीस में जब चंगेज खान ने बुखारा का मुहासरा किया तो उसने इस इलाके की ईट से ईट बजा दी चंगेज ने पंद्रह दिनों तक बुखारा शहर का मुहासरा जारी रखा और यहाँ खून की होली खेलते हुए लाखों अफराद का कत्ल किया चुनाचे ये दोनों दोस्त अपनी जान बचाते हुए अपने खानदानों के साथ बुखारा से हिजरत करके पहले गजनी और फिर मौजूदा हिंदुस्तान के इलाके बदायून उत्तर प्रदेश में आबाद हुए सैयद अली बुखारी के बेटे सैयद अहमद बुखारी थे जो ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया के वालिद थे इनके बारे में आता है कि ये पेशे के लिहाज से एक ताजिर थे इसके साथ साथ आप कुछ अरसा बदयून के काजी के उदे पे भी फाइज रहे आपके वालिद ने आपकी शादी अपने दोस्त सैयद अरब बुखारी की बेटी सैयदा जुलेखा से कराई जो ख्वाजा साहब की वालिदा थी अगर इनके शजरे की बात की जाए तो इनकी नस्ल भी चंद पुश्ते पीछे हजरत इमाम हुसैन से जा मिलती है जिसका मतलब ये है कि ख्वाजा साहब नजीब उत्तरफैन सैयद थे मतलब आपके वालिद और वालिदा दोनों का शजरा नबी आखर उजमा हजरत मोहम्मद सल्लाम से जा मिलता है बदायून में रहते हुए अक्टूबर सन बारह में इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद निजामुद्दीन ओलिया रखा गया जो बाद में ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया के नाम से मशहूर हुए पाँच साल की उम्र में आपके वालिद सैयद अहमद इंतकाल कर गए जिसके बाद आपकी वालिदा आपको दिल्ली ले आई जहाँ ये बहुत मुश्किल से गुजर बसर किया करते 20 साल की उम्र में आप पाक पतन शरीफ मौजूदा पाकिस्तान आए और एक सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गन शकर की शगिरदी इख्तियार कर ली कहा जाता है कि वो दिल्ली के मुख्तलिफ मकाम पे मुकीम रहे लेकिन आखिर दिल्ली के एक मोहल्ले घियासपुर में मुस्तकिल तौर पे रहने लगे जहाँ उन्होंने अपनी खानका भी बनवाई व्यूवर्स कहा जाता है की उनके छह सौ से भी ज्यादा शगिर थे जिनमें शेख नसीरुद्दीन चिराग दिलवी और अमीर खुसरो का नाम सर फहरस्त है आपका इंतकाल 3 अप्रैल सन तेरह को हुआ और उन्हें दिल्ली में ही दफन किया गया जहां आज भी उनका मेजार मौजूद है जिसे निजामुद्दीन दरगाह के नाम से जाना जाता है कहा जाता है कि इस दरगाह में निजामुद्दीन ओलिया के साथ साथ उनके शगिर्द अमीर खुसरो भी दफन है जहाँ तक उनकी औलाद की बात है तो उन्होंने शादी ना की लेकिन मौरखीन लिखते हैं कि वो अपने भाई जमालुद्दीन की औलाद को अपनी औलाद समझते थे कहा जाता है कि ख्वाजा जमालुद्दीन के बेटे इब्राहिम की परवरिश ख्वाजा साहब ने खुद की जिनकी औलाद आज भी बिहार और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती है जमालुद्दीन के अलावा ख्वाजा साहब की एक बहन भी थी जिनका नाम तारीखदान बीबी रुकैया या बीबी जैनब लिखते हैं इनकी शादी उनके एक कजन सैयद अब्दुल्ला से हुई जिनसे उनके एक बेटे सैयद अबू बकर चिश्ती मुसलाधार पैदा हुए व्यूवर्स इन्हें निजामुद्दीन ओलिया के खलीफा और जानशीन के तौर पे जाना जाता है और मौजूदा दौर में इनकी नस्ल को भी ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया की औलाद के तौर पर देखा जाता है जो आज भी निजाम दरगाह के केयर टेकर या सज्जादा नशीन हैं, जिसके मौजूदा चेयरमैन या सज्जादा नशीन सैयद अदीब निजामी हैं। चुनाचे निजामुद्दीन ओलिया की नस्ल उनके भाई जमालुद्दीन और बहन से चलती है जो आज भी ज्यादातर बिहार और दिल्ली में पाए जाते हैं व्यूवर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा गरीब नवाज का शजरा हजरत अली से कैसे चलता है ख्वाजा गरीब नवाज का मुकम्मल शजरा नस्ब देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो जरूर देखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज